cha maoni ya kambi hiyo kuhusu ofisi ya rais utumishi na utawala bora kwa muda wa dakika ishirini Mheshimiwa Rusi utakumbuka nimeshaku bonyeza fungu 11 13 na 24 ndio uyaache vinginevyo mengine yote endelea tu I, I hope samari yangu itaenda na ya kwako Mheshimiwa uh, speaker kwa heshima kubwa napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kunipa afya njema na kuniwezesha kusimama mbele ya bunge hili kutoa maoni ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kuhusu utendaji kazi wa serikali pamoja na makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya ofisi ya rais utumishi na uta, utawala bora kwa mwaka wa 2020-2021. Mheshimiwa spika kwa muhimu mkubwa napenda kumshukuru mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo na kiongozi wa kami rasmi ya upinzani bungeni Mheshimiwa Freeman Aikail Mboe kwa kuendelea kuniamini na kuniteua kuwa waziri kivuli wa ofisi ya rais utumishi na utawala bora. Naamini nimejitahidi kutimiza wajibu wangu ipasavyo. Mheshimiwa spika hakuna mtu ajuae kesho yake ila Mungu mwenyewe. Hivyo basi katika hotuba yangu ya mwisho katika bunge hili la moja napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru makamata wenzangu kwa ushirikiano mkubwa walionipa. Hakika nimejifunza mengi kutoka kwenu eh, na baraka za Mungu ziambatane nasi popote tutakapokuwa. Kwa upekee napenda kutoa shukrani zangu, zangu za dhati kwa viongozi pamoja na wanachama wetu wa ngazi mbalimbali kwenye kanda ya Pwani na hususan wilaya Mkuranga kwa ukomavu wao katika kutambua haki zao za msingi wakati wa kutekeleza majukumu yao ya kisiasa licha ya vitisho vingi kutoka kwa watendaji wanaolipwa kwa kodi za wananchi. Ninawatia moyo kwamba Tanzania inapita katika kipindi cha mpito kuelekea kwenye demokrasia ya kweli. Mheshimiwa spika mwisho lakini kwa umuhimu mkubwa naishukuru familia yangu kwa kunivumilia na kunipa moyo katika majukumu yangu haya ya kibunge na ya kisiasa ambayo naendelea kujifunza anasema asante sana. Mheshimiwa spika baada ya miaka takribani minne na zaidi katika nafasi ya waziri kivuli utumishi na utawala bora nimekuwa nikitoa ushauri kwa niaba ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kwa serikali kupitia hotuba zangu za kila mwaka wakati wa kujadili bajeti ya ofisi kwa msingi huo nitajikita kwenye tathmini na ya utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa na kambi rasmi ya upinzani kwa muda wote wa uhai wa bunge lako tukufu. Mheshimiwa spika hotuba hii iliyo mbele ya bunge lako tukufu imejikita katika mafungu yafuatayo yanayosimamiwa na ofisi ya rais au mafungu yameainishwa ya koo saba. Mheshimiwa spika pamoja na mafungu hayo ofisi ya rais inasimamia pia taasisi ya kupambana na rushwa. Hata hivyo nitazungumza nitazungumzia tu baadhi ya maeneo ambayo kwa maoni yangu yanahitaji msisitizo zaidi. Mheshimiwa spika utawala bora ni pamoja na kuzingatia msingi ya katiba, sheria, kanuni, miongozo, demokrasia na kuheshimu haki za binadamu katika kuliongoza taifa. Aidha utawala bora ni matumizi ya mamlaka yenye uwazi, wajibikaji, ushirikishaji wa watu, ufanisi, tija, uadilifu uh, na usawa unaofuata utawala wa sheria. Rasimu ya pili ya mheshimiwa jaji Joseph Sinde wa Rioba na katiba pendekezo inainisha kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka yote na serikali itawajibika kwa wananchi. Mheshimiwa spika Mheshimiwa spika utawala bora ni dhana pana sana. Inajumuisha pia haki ya kuchagua na kuchaguliwa ili wananchi wawe na uwanja ulio sawa kuchagua viongozi wanaowataka wawakilishe katika kuisimamia serikali uwepo wa tume huru ya uchaguzi nalo ni jambo ambalo haliepukiki ili kulinda haki za wananchi kuchagua viongozi wanaowafaa Mheshimiwa spika uwepo wa huru uwepo wa tume huru ni muhimu kwa sababu tarehe mbili mwezi wa tatu huko Busekelo Mbea mkurugenzi wa manispaa ya, tem, ya Temeke nduku Mwakabibi akiwepo kwenye harambee ya kujeng, kujenga zahanati alionekana akiwa amevaa mavazi ya chama cha mapinduzi na bila hofu kujitangaza kuwa ni mbunge ajaye wa jimbo la Busekelo na alichangia mabati mia moja. Huyu dedi pamoja na mke ambaye pia ni dedi wa Biaramulo Kagera walipiga kampeni kwa uwazi na kutoa rushwa kwa wananchi wa Busekelo. Viongozi hawa ni wasimamizi wa uchaguzi, returning officers katika maeneo yao. Je, watatenda haki kweli kipindi cha uchaguzi wakati inaonekana wazi wazi wamegemea upande wa chama tawala? Sio hivyo tu ametumia gari la ofisi ya umma kwenda kwenye harambee ya kampeni. Huu si utawala bora na unatakiwa kupigwa vita kwa nguvu zote. Yu wapi mwenyekiti wa tume ya maadili ya viongozi wa umma? Yu wapi waziri wa utumishi wa umma? 
Mheshimiwa spika, huyu dedi ndugu makabibi, yeye amejitokeza wazi kwamba ni mwanachama wa CCM. Wapo wakurugenzi watendaji wengi ambao ni wanachama wa CCM. Hivyo basi, kauli ya mheshimiwa rais kwamba uchaguzi utakuwa huru na wahaki itakuwa mashakani. Hivyo basi kambi rasmi ya upinzani ina shauri yafuatayo. Moja, tume ya maadi imchukulia hatua ya kinidhamu mtumishi wa umma kwa kujinasibu hadharani kwamba ni mwanachama wa chama tawala kinyume na maadili ya utumishi wa umma. B, serikali ilete mswada kwa masharti ya dharura bungeni kurekebisha baadhi ya vipengele vya katiba hususan ibara ya 74 na 75 ili kuwezesha uundwaji wa tume huru ya uchaguzi ili kuhakikisha uhuru uchaguzi wa Oktoba unakuwa huru na wa haki. Mheshimiwa spika baada ya uchaguzi wa Oktoba Chadema itapata ridhaa ya kuongoza nchi endapo uchaguzi utakuwa huru na haki. Jukumu la serikali yetu kwanza ni kurekebisha sheria zote kandamizi zinazozuia wananchi kutoa maoni yao kwa uhuru bila hofu yoyote. Wananchi ndio watakuwa mamlaka ya juu ya serikali yao. Serikali itakuwa ni ya demokrasia ya kweli, government of the people, by the people and for the people. Mheshimiwa spika, uwajibikaji ni sehemu ya utawala bora. Bungo la kutukufu kwa muda wote wa miaka mitano limekuwa likipitisha bajeti ya mapato na matumizi kwa wizara zote. Hata hivyo, uzoefu umeonyesha bajeti ya matumizi ya kawaida na maendeleo haitolewe na serikali kama bunge linavyokuwa limepitisha. Na wakati mwingine yanafanyika matumizi nje ya bajeti iliyopitishwa na bunge hili. Kwa muktadha huo ni dhahiri serikali imeshindwa kuwajibika kabisa. Inakuwa ni vigumu kupima uwajibikaji kwa kuwa fedha zinazopitishwa zimetumikwa kwa jambo ambalo halikupangwa na kupitishwa na bunge. Aidha, kama serikali inashindwa kuwajibika, ni kwa viki ni kwa vipi wananchi watawajibika? Mheshimiwa spika ni rai ya kambi ya rasmi ya upizani kwamba serikali ijayo iwe inatayarisha makisio ya mapato na matumiti kufuatana na mazingira halisi ya nchi, pili wasilishe budget ya silishe bungeni budget halisi kwa kuzingatia vipaumbele vya wananchi. Ni afadhali kutotenga kabisa fedha za miradi ya maendeleo na kuzielekeza kwenye maeneo ya vipaumbele kuliko mtamaduni uliojengeka wa kutenga fedha za maendeleo lakini hazitolewi kutokana na fedha kama ilivyopitishwa kuna tia dosari uwajibikaji na credibility ya serikali Mheshimiwa speaker sitapenda kujadili kuhusu utawala uh, wa sheria kwa sababu iko wazi kwa jinsi wa, waliopewa dhamana wametumia madaraka yao vibaya with impunity bila kuadhibiwa wananchi wamekuwa wahanga wakuu wa kubambikizewa kesi wengi wako maabusu au wamefungwa tumeushuhudia baadhi ya madisi marasi wanavyoweka wananchi au watumishi maabusu kutoa maneno ya ukakasi mbele ya wananchi bila soni kwa sababu ya ulevi wa madaraka wamesahau kabisa kwamba wao ni watumishi wa umma kambi rasmi ya upinzani inashauri serikali kuhakikisha hadhi ya utumishi wa umma inalindwa kwa kwanza kutoa mafunzo ya uongozi kwa wote wanaoteuliwa na rais kabla ya kuanza kazi viongozi wote wa kisiasa wafanywe upekuzi kabla ya kupewa ma, madaraka na tatu wanaopewa uongozi wasiwe na rekodi yoyote ya jinai maadili kwa kuzingatia ushauri huo tutapata viongozi wanaojitambua wasiotiliwa shaka na chuo cha uongozi mheshimiwa mwenyekiti leadership college kipo fedha zitengwe ili viongozi wote wa juu wapate mafunzo kabla ya kuanza kazi Mheshimiwa spika uchumi imara ni matokeo ya utawala bora pia. Mheshimiwa spika toka amu ya tano ingia madarakani haijawahi kuongeza mishahara ya watumishi wa umma. Wamenyimwa hata zile nyongeza za kisheria kwa mujibu ya kanuni ya hudumu E8. Mishahara yao imedumaa kwa miaka minne na zaidi. Mfululizo ilhali gharama za maisha zikiendelea kupanda. Watumishi wanahisi kutodhamini kutothaminiwa na hivyo kukosa ari na ubunifu wa kutumiza majukumu yao hivyo kurudisha nyuma maendeleo na kuongezeka kwa vitendo vya rushwa ndogo na kubwa Mheshimiwa spika licha ya ukiukaji kanuni zinazoainisha ongezeko la mishahara na kupandishwa kwa madaraja kwa watumishi wa umma lakini hatujasikia vyama vya wafanyakazi kukemea na kutetea wafanyakazi jambo hili linazidi kutupa mashaka zaidi juu ya viongozi wa umma hivyo katika uteke, utetezi wa wafanyakazi katika kuhakikisha wafanyakazi wanawajibika na pia wanapata staili zao kulingana na sheria na kanuni. Mheshimiwa spika nichukue fursa hii kwa mara nyingine tena kuikumbusha serikali kwamba bila rasilimali watu wenye furaha, ari na ubunifu, miradi yote inayotekelezwa haitafanikiwa haita kwa kiwango kikubwa. Mitambo hiyo haitajiendesha yenyewe bali inahitaji wataalamu wa kusimamia. Hivyo serikali isipuuze hata kidogo mchango wa rasilimali, rasilimali watu kwenye maendeleo ya nchi. Mheshimiwa spika, kambi rasmi ya upinzani inaishauri serikali kwamba kutokana na kupanda kwa gharama za maisha, 
na mishahara ya watumishi kutopandishwa kwa muda mrefu watumishi wa umma umma walipoongeza zao za kila mwaka kwa mujibu wa sheria aidha kwa mamlaka alionayo mwajiri mkuu mheshimiwa rais aruhusu watumishi wafanywe marekebisho ya mshahara na fedha zitengwe mwaka wa fedha 2020 2021 ili kwa punguzia makali ya maisha mheshimiwa speaker katika hili la utumishi wa umma tunafahamu kuwa nafasi ya RC na DC kwa kiwango kikubwa ni utumishi wa kisiasa lakini vile vile kwa kiwango kikubwa ni utumishi wa umma hivyo wahusika wanapokuwa katika kutekeleza majukumu yao kwa wananchi ni vyema kutoegemea mrengo wa wa vyama tumeshuhudia mara kadhaa viongozi hawa wakiwa katika ukaguzi wa miradi au ufuatiliaji wa maendeleo ya waziri mkuu au maelekezo ya waziri mkuu au mheshimiwa rais wakiwa katika mavazi ya chama cha mapinduzi mfano mzuri ni kwa RC Lindi wa Manyara DC hai jambo hili ni kinyume kabisa cha utumishi wa umma kama rais ambaye ni mwenyekiti wa chama na waziri mkuu wake hawajawahi kuonekana hadharani katika utendaji wao kuvaa nguo za chama inakuwaje wasaidizi wao wanavaa nguo za chama au ni kutaka kuonyesha kuwa wao ni wanachama zaidi ya viongozi wao mheshimiwa speaker serikali inashauriwa irudi kwenye maadili ya utumishi wa umma inayoainisha kwamba wakuu wa mikoa wakuu wa wilaya na watendaji watambue dhamana waliopewa na Tanzania ku, na ya, ya, ya Tanzania nafasi ya uongozi wa umma kupitia mkono wa mheshimiwa wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ni kwa ajili ya kuwatumikia wananchi watambue kwamba mishahara yao na staili zao zote zinatokana na kodi za wavujajasho wa nchi hii hivyo waelekezwe kufundishwa kwamba katika majukumu yao ya umma hawapaswi kuonyesha mrengo wa siasa mheshimiwa speaker mafunzo kwa watumishi wa umma speaker kutoa mafunzo ni jukumu la serikali hivyo kusomesha watumishi ni sawa na uwekezaji katika sekta ya miundombinu nishati afya na maji hivyo basi umuhimu wa kuendeleza watumishi kila wakati haukwepeki unahitaji kutekelezwa ili kuwawezesha watumishi hao kuwa na nguvu na engine serikali katika kutekeleza majukumu yake ipasavyo kwa kuzingatia mazingira ya waraka nimeainisha ni vitu gani ambavyo vinatakiwa kutekelezwa mheshimiwa speaker na kwenda kwenye kwenye 36 mheshimiwa hapa ni uh, kuzuia na kupambana na rushwa mheshimiwa speaker pamoja na jitihada kubwa zinazofanyika dhidi ya rushwa bado hatujafanikiwa kwa sababu vita hii ina maeneo mawili makubwa rushwa ndogo ndogo ambayo ni systemic na rushwa kubwa rushwa ndogo inagusa sana huduma za jamii afya barabara mahakamani maeneo mengi ya kutoa huduma ambapo inabidi kutoa pesa ya soda au nauli vinginevyo unasota kwa hiyo kambi ya rasmi ya upinzani tumetoa mapendekezo ambayo yako Roman 1 paka Roman 5 naenda kwenye upande wa, wa pili ambayo ni rushwa kubwa inayohusu kuhujumu uchumi na utakatishaji fedha ambazo zinasababisha upotevu mkubwa wa mapato ya serikali hivyo basi takukuru inahitaji kuwezeshwa na kujipanga kuhakikisha mafisadi hao wanaohujumu uchumi na kutakatisha fedha wanakamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria katika muda mfupi iwezekanavyo kumkamata mtuhumiwa na kuweka mahabusu kwa muda mrefu kwa kisingizio cha upelezi kutokamilika ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu kuna baadhi ya watumishi wamewekwa mahabusu kwa, kwa mwaka na zaidi baadaye wameachiwa kwa kukosekana ushahidi wa kutosha je serikali itawajibika kwa madhila waliopata ya kiuchumi kushindwa kuendesha maisha yao ya kujiongezea kipato kisa, au kisaikolojia serikali itawajibika na msongo wa mawazo uliowakumba kwa, kwa kuwa mbali na familia zao au serikali itafidiaje heshima ya wahusika iliyodhalilika mbele ya jamii haya ni baadhi ya maswali serikali inahitaji kuyajibu kwa kukamata watuhumiwa kabla ya upelelezi kukamilika mheshimiwa speaker weka time frame ya kuweka watumishi mahabusu itasaidia kwanza kuzuia viongozi wasiokuwa na hofu ya Mungu kutumia mwanya huu wa uchumi uhu, wa uchumi uhujumu uchumi na utakatishaji fedha kuonea wananchi kulipiza risasi na hivyo kuweka mahabusu wananchi wasiokuwa na hatia kwa muda mrefu kwa kusingizio cha upelelezi unaoendelea pili ni kwa faida ya serikali yenyewe endapo mtuhumia hatakuwa na hatia serikali itaepuka kulipa fidia kwa wale wasiokuwa na hatia tunatambua kwamba kwa makosa yanayodhaminika mtuhumia kisheria na kama mahabusu kwa muda wa siku 60 kwa ndugu zetu wa Zanzibar ni tisa aidha pendekezo letu sasa ni kwamba kwa maelezo niliyotoa hapo juu makosa ya jinai ya uhujumu uchumi na utakatishaji fedha yadhaminike ili haki itendeke na kuepusha wasio na hatia kuteseka bure mahabusu kambi rasmi ya upinzani ina shauri yafuatayo serikali ilete mswada wa marekebisho ya sheria ya uhujumu uchumi na utakatishaji fedha ili makosa haya yaweze kudhaminika mbili katika marekebisho hapo 
hayo kuwepo na kipengele cha muda maalum wa mtuhumiwa kukaa mahabusu wakati upelelezi unaendelea muda huo ukifika bila upelelezi kukamilika mtuhumiwa aachiwe kwa dhamani tatu vyombo vya ulinzi na usalama vihakikisha watuhumiwa wa makosa hayo wanapatikana na kupelekwa mahakamani baada ya upelelezi kukamilika nne vivyo hivyo tume ya kurekebisha sheria law reform ifanye mapitio ya sheria mbali mbali ambazo ambazo baadhi ni tangu ukoloni na kuzifanyia marekebisho ziandane na mazingira ya uhuru haki na demokrasia ya nchi yetu mheshimiwa speaker um, nitakwenda kwa ajili ya muda lakini naomba speech yangu yote ingie kwenye 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 hasad Mheshimiwa spika ofisi ya rais ndio kila kitu katika utumishi wa umma. Hivyo ofisi hii ikiwa na mfumo usioridhisha katika upatikanaji wa watendaji, maana yake ni kwamba hata zao la ukiutendaji litakuwa hafifu. Vile vile kambi rasmi ya upizani inashauri sana kuwa utumishi wa umma ndio wa kuiangusha serikali au wa kuipaisha serikali katika kufikia malengo iliyojiwekea. Mheshimiwa spika kambi rasmi ya upinzani nasitiza jambo hili kutokana na ukweli kwamba watendaji wengi hasa wanaoteuliwa hawafanyi upekuzi wa kutosha kulingana na nafasi zao wanazopewa kiasi kwamba wanaiabisha serikali baadhi yao wamewahi kutuhumiwa kwa kesi za jinai au maadili kwa hivyo vyote hawawezi kuwa viongozi wa mfano au kuaminiwa na wananchi wanaoongoza mifano ya wateule wa aina hii ipo aliyetiftia fora ni yule aliyofunguliwa shtaka la kujifanya mtumishi wa usalama wa taifa kiongozi aina hii hawezi kuzingatia utawala bora katika utekelezaji wake wa kazi. Asante sana ni kengele ya pili malizia. Asante mheshimiwa speaker naomba speech yangu yote ingie kwenye ansata. Asante sana tunakushukuru. Speech yako yote kwenye official Hansard itaingia isipokuwa yale mafungu 11 13 na 24 ambayo nakushukuru na wewe kupoteza muda kuyapitia. E, na kushukuru sana hotuba yako imekuwa focused imeelezwa imejelekeza kwenye mambo mahususi na mapendekezo maalum ya kufanyiwa kazi na serikali muonyesha umahiri wako wa uzoefu wako na elimu uliyonayo katika masuala ya utumishi wa umma tunakushukuru sana